Всем привет, с вами Ванок, и сегодня у нас вновь измышление касательно Mountain Blade 2 Banner Lord. И как и в прошлые разы, в этот раз я все больше нахожу информации от самих пользователей, контента, созданных самим пользователями. В общем, всего того, что на самом деле в принципе и должно твориться вокруг довольно серьезной с точки зрения размера сообщества и его вовлеченности в игру. Поэтому в принципе это все нормально, с другой стороны сами разработчики как вот утихли, так и почти нас ничем не радуют. Но зато сегодня, на самом деле, у меня для вас есть такая интересная новость, что она прикрывает, в принципе, большинство дневников разработки, которые выходили в прошлом году. Итак, давайте смотреть, что это за новость такая, что это такой за подарок. Дело в том, что один китайский мододел сделал ни много ни мало, а первую модификацию для Баналорта. Да, Баналорт еще не вышел, а модификация для него появилась, и что самое главное... Эта модификация работает, и те, кто имеет доступ к ZBT мультиплееру, может этот самый мод потестировать. А мод сам по себе добавляет в игру возможность потестировать войска, то бишь запустив его в одиночном режиме, зайти на специальную карту, поставить две армии и посмотреть, как эти две армии слихнутся в сражении друг с другом. Плюс еще и само можно поучаствовать. Ну, согласитесь, это уже довольно круто. Конечно, все дело реализовано довольно своеобразно, то есть настраивать несколько видов войск для каждой из армий нельзя, можно только... Поставить вот группа 1 насчитывает столько-то солдат, и это, допустим, строго в ландийские арбалетчики, а группа 2 насчитывает столько-то, и это только катафракта, например. Ну, это чисто как я пример вам привожу. Ну и плюс можно либо настроить своего персонажа, причем настройка заключается в том, что мы как в кастомных бэтлах для варбанда просто выбираем пресет героя и отправляем его в бой, либо же поставить галочку, что мы хотим летать над полем боя, то бишь фри камера, и тогда мы начинаем без героя, просто можем облетать сражение. Не настроек, согласитесь, не так уж и много, но это дает нам возможность, самое главное, посмотреть на сражение ботов без всяких там игроков, без каких-то там непонятных наслаиваний, то есть вот две армии на одной карте, то есть даже карту выбрать нельзя, встречают друг друга, Начинает скакать друг на встречу другу и э, происходит сеча. Понятно, что баланс несколько страдает и многие вещи не совсем понятны. Вообще, в принципе, все это смотрится довольно так, ну, несколько диковато. И если кто-то вспомнит, я на своем канале в свое время показывал игру под названием Cell Sword. Там, где можно выставить тоже армии и посмотреть на их сражениях и самому поучаствовать. Правда, там боевка была еще более... Плохенькая, тут все-таки у нас был лор, все-таки есть определенные достижения от разработчиков, поэтому побогаче получается. Но с точки зрения вот э, того, что происходит в сражении, это такой же сумбор, то есть куча мала, тоже вот э, с, отряды почти смешиваются, когда друг друга врезаются, но получается довольно интересно. И с точки зрения, допустим, того, что вот вы хотите сделать определенные, пускай несколько отдаленные, наверное, даже несколько, а сильно отдаленные от реального Баланса, который, наверное, будет в сингле сражения, чисто вот потестите, как солдаты будут друг другу противостоять, то, в принципе, сойдет. Как вариант, также можно это делать, просто позаписывать красивые ролики, повыкладывать, ну и просто понаслаждаться вот так, таким вот интересным, своеобразным геймплеем. В общем, человек, я думаю, что заслуживает похвалы, заслуживает уважения за то, что сделал такую вещь, причем... Скажу вам по секрету, ставится эта вещь довольно легко, то есть вы должны скачать специальный архив. Из этого архива вы в папку модульс выкладываете папку типа а мод. И также выкладываете два файлика для возможности запускать не мультиплеер, а альтернативные режимы через специальный лаунчер, который уже есть в игре. То есть в игре этот лаунчер закрыт, он не используется, ну или используется, но не дает вам возможность запускать что-то другое. А человек расшифровал код, смог вот через этот лаунчер запустить альтернативную модуль и тем самым дал нам возможность все дело потестить. В общем, кого заинтересует, ссылочка будет в описании видео. Это я, конечно, не забуду, да. Вот, и в принципе, можете все дело сами, если у вас есть доступ к ЗБТ, проверить. Плюс, кстати говоря, хочу заметить, что битва, допустим, если вы поставите 500 на 500 солдат, а это довольно большой батлсайт, согласитесь, они 
протекает довольно неплохо. И у меня, допустим, почти FPS не просаживался, особенно если я уменьшал еще чуть меньше дел, допустим, 400 на 400, вообще все ровно шло. Правда, надо учитывать, что сцена она пустая почти, а в реальном сражении все-таки будет часть ресурсов отнимать сцена. Но все равно, на мой взгляд, вот такие сражения, они до кучи еще и показывают, что игрушка уже сейчас довольно неплохо оптимизирована в плане именно battle size. Ну и в принципе, в целом, она довольно неплохо оптимизирована, и это не может не радовать. Это как раз к вопросу того, что многие переживали, что вот он выйдет в Lord, и что Battle Lord будет слишком серьезные ресурсы компьютерные требовать, что на старых ведрах он вообще не будет работать. Ну, вот раз он в таких крупных сражениях работает, то... Можно предположить, что хоть если вы сильно в Battle Size уменьшите, допустим, там, не знаю, до 100 юнитов на поле боя, то даже на старых компьютерах он будет все вполне нормально работать. Ну и на, на нормальных компьютерах, соответственно, будет наоборот еще больше сражений, чем вы вообще могли видеть в Арбанде, который все-таки использовал довольно старый движок, который плохо работал с оперативной памятью, с многоядерными процессорами. Ну, в общем, был довольно кривой, и на его фоне движок был лозунг, смотрится как глоток свежего воздуха, несмотря на то, что многие считают его уже устаревшим. Ну, тем не менее. В общем, тема довольно интересная, тема, которая расширяет многие другие попытки людей выкопать ресурсы из игры. Я уже о них рассказывал, и о том, что человек смог получить доступ к сцене штурма, тестовый специально на нем поиграть. Некоторые там ресурсы потрошили, но это все у нас было в прошлой серии, а здесь вот развитие первый мод. Пускай это не совсем полноценный мод в понимании именно модификаций классических, но тем не менее. Ну, а мы идем дальше. И еще одна заметочка про фанатов. Правда, она намного меньше по значимости, но тем не менее довольно тоже интересная вещь. Потому что у нас на форуме появился товарищ с ником Веспер, который провел довольно своеобразную работу на самом деле. Он взял из зеника разработки одного из, как он сам говорит, это блок разработчиков от... 28 февраля 2019 года карту игры, доработал ее на основании некоторых других данных от разработчиков, специальными фильтрами почистил ее, наложил э, слои и сделал типа политическую карту игры. Карта может быть, правда, не совсем точна, то есть могут быть какие-то нестыковки, ошибки, но автор клянется и божится, что он старался сделать максимально точно. Э, в его карте даже есть разбиение на провинции, есть э, крупные города, крепости, замки к ним привязаны, смотрится все это, скажу вам честно, довольно интересно. Игрушка вот сразу начинает обретать некоторые другие краски. Мы привыкли смотреть на глобальную карту как чисто какой-то там непонятный мутный ландшафт, ну, я имею в виду классический Mountain Blade, а тут мало того, что в принципе нас ожидает гораздо более детализированная карта, так вот с таким подходом, когда фанаты пытаются еще и анализировать политическую составляющую, ну, по крайней мере, географию политическую, да, этой игры. Получается очень интересно все дело с точки зрения разглядывания, изучения, как вообще земли поделены местные колерадийские, кому что досталось, у кого какие провинции. В общем, можете просто тупо посидеть, порассматривать, потому что, в принципе, другого какого-то прикладного значения пока что эта карта не имеет, но с точки зрения проведенной работы я тоже могу сказать спасибо автору, потому что он сделал довольно интересную вещь, которая еще раз показывает, что эта игрушка на самом деле намного глубже, может быть, даже зачастую, чем мы привыкли видеть, по крайней мере, с определенной точки зрения. Хотя, в принципе, вот что-то в этом духе в рамках самой игры реализовывали сами мододелы. Если вы помните, в некоторых модах есть возможность открыть карту, и там есть некое такое тоже вот разделение по зонам. Вот, но это несколько иное. А здесь вот, вот такой подход. И, в принципе, нам, вот мне кажется, что если в игре еще и был бы именно такой вариант просмотра карты, Открыть возможности на карту политическую, как в каком-нибудь там Total War, где тоже есть просто карта, а есть возможность различные слои включать, и дипломатию, там, и отношения, и прочее. Вот, мне кажется, это в самой игре было бы реализовано, тоже было бы очень круто. Ну и э, в заключение немножечко о самих разработчиках. Вот тут фанаты что-то там делают, раскопки ведут, какие-то из... вещи изучают. А чем занимались турки последнее время? Ну, вот, и кроме того, что они выпустили последний единик разработки в прошлом еще году и ушли на заслуженные новогодние каникулы. Ну, они, оказывается, обновили свои форумы, да. То есть, очень важное, на самом деле, событие. И без всяких, на самом деле, именно сарказмов. Обновлять периодически форумы нужно. И я имею в виду даже не в как не форума, а технические составляющие форумов, технические составляющие сайта. То есть, идти в ногу со временем, 
Это, в принципе, довольно правильное решение, особенно с учетом того, что все-таки, как ни крути, а форум был очень старым, и многие вещи на нем уже успели устареть, хотя, конечно, в принципе, движок почти такой же, как у Сайников Кайради, вроде у Сайников чуть поновее он, или чуть прогрессивнее мы относимся к внедрению различных вещей. Но вот все-таки одно дело садники, другое дело разработчики, которые вроде как себя считают серьезной компанией. И вот они решили наконец свои форумы переделать. Ушли они на чуть ли не неделю в отрыв, то есть отключили форму, хотя обещали это все за пару дней починить. В итоге у них неделя ушла на то, что все сделать, все внедрить. Но они полностью все перевели на новый движок, сохранив при этом все старые сообщения. Это, в принципе, ну, нормальная такая работа, хотя, конечно, дала на повод пошутить опять на турками, мол, они даже тут не успевают, тут они с задержкой все делали, но тем не менее. Плюс некоторые сказали, что, по их мнению, старый дизайн им нравился больше, а новый он какой-то так себе неудобный, плохая гамма цветовая и так далее. Но это, на мой взгляд, тоже нормальная ситуация, когда люди привыкли к чему-то старому, а тут неожиданно все резко меняется, и у них возникает неприятное ощущение просто непривычности, из-за этого они злятся. Так, да, кстати, играя с Санниками Карадии в свое время были тоже, когда я вводил новые дизайны, там изменения вводил, некоторые люди говорили, что им это не нравится, просто потому что это отличается от старого. Ну, а если говорить по существу, то форум, во-первых, он был обещан давно, его изменения, обновления, нам разработчики обещали об этом сказать еще, когда сайт они поменяли. То, причем, кстати говоря, сайты они меняли довольно часто, я сам посмотрим на историю вообще турок, я, помню, кстати говоря, выпускал как-то, серию, где я показывал вам в том числе и историю развития сайта Тейлордс, это было связано, по-моему, с ретроспективой на Mountain Blade. Так вот, сайты меняли довольно часто, а вот форму они не меняли ни разу. И вот случилось с этим. Принесло для пользователей это несколько интересных вещей, в том числе теперь появилась возможность привязывать свой стрим по игре сразу к форуму, то есть вы появляете специальные вкладочки проводимых стримов, вы можете свои медиа файлы опубликовать, то есть всякие видеоролики тоже они будут сразу появляться в специальном месте. Ну и там всякие улучшательства, бейджи, то бишь значки, какие-то там еще вещи. Плюс надо отметить, что несколько поменялась структура навигации, то есть тоже придется к этому делу привыкать, но может быть даже это удобнее стало. Но в общем форум стал новым, кому интересно, кто вообще в принципе когда-то посещал форумы турков, или, наверное, турок, да, правильно говорить. Тема, рекомендую зайти просто полюбоваться, ну, или там поплеваться кому как. Ну, а в принципе, в остальном, конечно, ничего нам нового турки не дали. Сказали, что ждите дальше. Ну, в принципе, ждать уже сейчас, наверное, скорее стоит выхода самой игры, потому что осталось, ребята, напоминаю вам, февраль. И вот он уже март, и в марте, если все-таки нам не наврали на Гейскоме, то именно 20 марта, хотя до сих пор... Стоит просто март во всех официальных источниках. Игра выйдет, и мы наконец уже получим этот самый Battle Lord. И я думаю, я, может быть, даже успею еще один-два своих дневника вставить между выходом игры и этим дневником. Плюс я еще хочу сделать довольно интересный видеоролик, который выйдет чуть позднее. Нас насчет вообще, что стоит нам ждать в самом Battle Lord, но об этом чуть позднее. В общем, ладно, ребята, с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!